You're watching Hope Channel around the world. Muling mainit na pagbati ang nais nice po namin ipabot sa inyo, mga minamahal namin mga kaibigan. Isang karapatan at karangalan para sa amin ang mag-asawa na muling gagamitin ng Panginoon at kasama kayo na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ako ay si Pastor Daniel Villoso. Ako naman ay si Mary Villoso. Na muling magbahbahagi sa inyo ng isa pang siri sa pag-aaral natin patungkol sa buhay pamilya dito pa rin sa programang Sa Lilim ng Ibanghelyo. Ang pamilya, katulad na po ng ating napag-aralan, ay kalob ng Panginoon. Ano po? Kaya upang maluwalhati ang Panginoon, ingatan natin ito. Banal ito, kaya ingatan natin banal. Ano po? At dapat, Alagaan natin sang ayon sa kalooban ng Panginoon upang wag namang mabigo ang panukala ng Panginoon para sa atin. Ang pakay po ng programang ito ay ihatid sa atin yung mga kaalaman tungkol sa mga hamon sa ating mga pangkasalukuyan na kinabubuhayan sa libutan at kung paano natin harapin, tugunan ang mga bagay na ito Tungo lamang sa lalong matagumpay, masaya na pamumuhay ng ating familia. Subalit, bago tayo magpatuloy, ano po? Katulad po ng ating nakagawian, magalang natin yuko ang ating mga ulo sa isang panalangin. Dakila po namin, Panginoon, maraming salamat po muli sa inyo. Tunay na kayo ay bukal ng karunungan. Wala na kayo ipinagkait po sa amin maging sa ikatitibay ng aming mga relasyon sa aming mga familia ay inyong pinasasagana. Panginoon, mangyari po ng patuloy po namin pagsasaliksik ng inyong salita, gabayan kami ng inyong banal na espiritu. Maunawaan namin ang inyong kalooban at kami ay makapamuhay ayon sa inyong panukala para sa amin. Nais po namin kayo ay malolhati sa aming mga relasyon, sa aming mga sambasambahayan at kinakailangan namin ang makalangit na patnubay upang aming matamu ito. Mangyari nawa na inyong tugunin ang aming kahilingan sapagat ito ang aming hiling alang-alang po lahat sa kabanal-banalang pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. Mga kaibigan, ang ating pagsa sa umagang ito, sa araw na ito, ay isang napapanahon muli na pagsa na kinakailangan na maalaman at matupad ng bawat isang nagkakaroon ng pamilya. Ano po? Ang pagsa ay child discipline. Kapag ka nababanggit yung salitang discipline, ay parang nagkakaroon ng negative na kahulugan. Kala natin, pagpalo, ano po, ay pagsupil, hindi lang po yun. Mayroong mas malalim na kahulugan nito. Ang root word talaga ng discipline ay disciple. Ano po? Gumawa ng alagat. Kaya hayaan natin na yung susing talata ay at na ating pagbabatayan ay basahin muna ng aking may bahay. Ito ay matagpuan sa mga kawikaan 22 sa is at aking babasahin, Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Ang inuutusan dito mga minamahal ay mga magulang. Mm-hmm. Siyempre. Mayroon daw tamang daan na dapat lakaran ng mga bata na dapat ang magulang alam ito. Kasi kung hindi mo alam yung tamang daan, paano mo turuan? Ay paano mo maturuan? Baka liko-liko ang daan mo. 
ay dilikulikurin ang pupunta ng anak mo. Kaya una, ang responsibilidad ng magulang ay ano ba yung tamang daan na dapat lakaran ng aking anak. Alam ko ba yun? Yan ang isang preparedness natin, katulad ng ating napag-aralan. Spiritual preparedness. Ha? Dapat alamin natin yung tamang daan na dapat lakaran ng ating mga anak upang kung ituro natin ito, ang sabi ng Biblia ay hindi sila hihiwalay dito. Kaya napakaganda na ang pasimula ay ang Panginoon ang gagabay sa atin. Ano? Now, bago tayo magturo ng bata, halimbawa, niluwal na natin ang sanggol, kaya nandun pa sa ating sinapupunan, na po, dapat alamin natin yung tinatawag na human nature. Ano ho? Yung likas ng bata, o kaya likas ng tao. Yung ano ba siya noong pasimula. Po? At mayroon sinasabi si Salmista David sa Psalms 51 verse 5, ganito ang pagkasabi sa wikang Ingles. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Ano po? Ang ibig sabihin, sa simula at simula pa pala, hindi pa yung pinapanganak, nandun pa sa loob, mayroon na siyang minana na tinatawag na sin. Ano ho? Ha? Ito ay sapagkat ang nanay niya ay isang makasalanan pagkatapos may mga ugali pa ng nanay niya na hindi maganda, ay eh namana niya yun. Ha? Kaya sa pasimula, pasimula pa pala, mayroon na. Kaya ang salitang train ay mahalaga. Sapagkat ang train ay aagawin mo sa kanya yung kasamaan. kasamaan ha? Papalitan naman ng magandang asal. Ano? Yung liko ay ituwid. Yung liko ay ituwid. Kasi kusa na pala, mayroon na pala talagang bend ang sabi ng isang uh, marriage counselor. Ang mga bata raw ay tayo lahat, nung tayo pinanganak, mayroon na tayong bend na gumawa ng masama. Ano? Mayroon tayong pagkahilig. Bento gum- evil. Oo. Oh, oh. Kaya hindi mo na kailangan turuan ng batang gumawa ng masama eh. Huh? Kusa na lang. Gagawa siya ng hindi maganda. Walang nagturo, pero kusa. Mangyari, yun ang bend na ating minana. Lahat po tayo, isinilang tayong gayon. Kaya mayroong isang uh, payo ng isang uh, family counselor na ganito ang kanyang sinabi. Ano yung sinabi niya? The well-being of a child will be affected by the habits of the mother. Oh, yun daw kalagayan ng bata, well-being, ang kanyang kinabukasan ay maafektuhan pala ng ugali ng nanay sa panahon pa ng ano? Nasa tiyan pa. Ay, nasa tiyan pa. Ha? Halimbawa yung kanyang mga panlasa. Ha? Apektado yung bata. Apektado pala ang bata. Ha? Kung ano yung kinahiligan ng babae na kainin, yun din ang hilig ng anak niya paglabas. Aha. Eh halimbawa yung nanay niya ay mahilig sa karne. Eh siyempre mahilig din yung bata. Aha. Ay kung mahilig naman sa gulay. Eh, yun din ang kanyang mamanahin. Ayun. Kaya mahalaga pala yung disposition o kaya karakter ng isang o gali, ina. habit ng isang ina kapag ka nagdadalan tao. Affected pala yung kanyang dinadala. Kasi yung nanay ang may dala ng bata eh. Ayun. Biro niyo yun ilang buwan? Siyam na buwan. Ay, siyam na buwan. Ang tagal ano? Ah, ang tagal. Kaya ang sabi ay sa conception daw ha? Sa pagdadalan tao. That is the best Time to educate your child. Ha? Mangyari, your child is a captive disciple. Captive siya. Bakit siya captive? Ay, nandiyan siya eh. Parang nakulong, siya, nakulong siya talaga sa loob. <laughs> wala siyang... Wala no siya, choice. No choice. Ha? 
kung kumain ng mapait si nanay, ay eh, yun din. Mapait din ang kanyang kakainin. Ha? Kung matamis, matamis din. Matamis din. Ha? Kung umiti, ngiti rin siya. Ngiti rin siya. Kung masaya ang nanay, ay, masaya din siya. Active siya. Kaya, mga nanay, kung gusto nyo na ang inyong mga anak ay magandang disposisyon sa kanilang uh, ugali, ay simulan natin sa atin. Ha? Ang pagdidisiplina pala ng bata, una, disiplinahin ang sarili. sarili ha? Lalong lalo na ang ina. Ang yari, mamanahin niya pala yun kung ano yung gawi na nagdadala, siya rin pupuntahan na gawi noong dinadala. Kaya ha? yung bata, mas marami siyang mamanahin na ugali ng ina kaysa sa ama. Ayo. Bakit? Ay, yung nanay ang nagdala eh. Pero mayroon siya. pa rin mamanahin sa tatay. Ah, mayroon din. Oh, mayroon kasi binhi niya yun eh. Hmm. Ha? Na nailagay sa sinapupunan ng kanyang asawa. So, balit palibasa yung ina ang siyang magdadala, magpapakain. Matagal. Ha? Nang matagal ay talagang mas malaki ang kanyang mamanahin. Ha? Sa nanay kaysa sa tatay. Pero huwag maghugas kamay ang sino mang ama. Ano ho? Mayroon din tayong kapanagutan. Mangyari yung ating mga asawa, depende rin ang kanilang ugali kung paano natin sila mm-hmm. ha? pakitunguhan. ba? Diba? Kaya nga. Yan. Ay kung malimit namang kinagagalitan mo ang asawa mo, ay di simple. <laughs> Eh, di laging magalit yung nanay. Oo, oh, palaging Gawa magalit. Gawa rin ang ginawa ng tatay. Ginawa rin ng tatay. Kung palaging pinagdududa mo, mm-hmm. ha? ay apektado rin yung kaya hindi maaring maghugas ang kamay ang tatay. Mayroon din tayo na bahagi sa pasimula pa lamang ng paghuhubog ng ugali ng ating mga anak. Uulitin ko mga minamahal. Ang ibig sabihin ng discipline ay disciple. Ano po? Kapag ka-disciple, mayroon siyang sinusunod. Mm-hmm. Ha? At may tagasunod. At may tagasunod. Mm-hmm. Ano po? Nagpapasunod sa kanya. Kaya kinakailangan na yung sinusundan niya ay maganda. Mm-hmm. Para ang yapak niya sa buhay ay maganda rin. Di ba? Kaya ang isang nanay lalong-lalo na ay dapat maingat siya sa kanyang paglakad, pagsasalita, para naman may pamana niya sa anak niya ang magandang ugali. Mangyari no? ang bata ay follower yun eh. Yan. Kaya napakaganda. Mangyari raw. Ang utak daw ng bata ay ihinintulad sa ano yun? Sa isang harden. Isang harden. Ha? na doon natatamnan noho so balit bago tayo magtanim may kusa na pala no mayro na kusang damo na tumutubo oh kusa yun kahit na hindi mo taniman kahit linisin mo yung lupa talagang may lalabas at lalabas na damo ay kinakai kailan natin dapat bunutin yung damo ay ang damo habang maliit pa kailangan umpisahan na Huwag na hayaan na lumaki at mahirap na bunutin. Ayun. Madadamay na pati yung itinatanim mong magandang, magandang binhi. binhi. Mm-hmm. Madadamay yung ugat. Kaya ang sistema pala sa pagbunot ng masamang ugali, kaagad pag na-detect yan, ha? Mm-hmm. Bunutin, ha? Turuan natin ang bata. Makalimutan niya yung masamang ugali at mapalta ng maganda. Tama. Kaya ha? sa harden, eh, kailangan ang itanim natin yung magandang damo. Ayun. Paltan natin ng magandang damo <laughs> o magandang halaman. <laughs> magandang binhi. Ano? O magandang binhi. O magandang para binhi. maganda ang bunga. Ha, para magandang bunga. Sapagkat ito ay isang napakagandang bagay na ating gawin sa ating pangangalaga sa ating mga anak. Ha? Kaya totoo yung... Uh, pag nakita nyo yung isang bata, mayroon siyang gawi. <laughs> May sinasabing 
may pinagmanahan. Uh, may manang minahan. Totoo yan eh, di ba? <laughs> minahan niya both, ha? Mm -hmm. Sa tatay at sa nanay. Pero uh, ang sabi ay more. <laughs> Kaya ako minsan, mayroon bata na kahit hindi mo kilala yung parents, di ba? Uh -huh. Pag makita mo yung isang bata, yung ka tingnan mo yung pag-uugali niya, the way na magsalita siya, eh, malalaman mo kung sino yung parents niya. Uh -huh. Aba, anak ni kwa niya na, tingnan mo. O, o tingnan mo paglakad niya. O, yun. Tingnan mo pagsalita niya. Uh, Maroon nga akong nakita ng isang bata na tagilid kong lumakad. Mm -hmm. <laughs> yung, yung isang shoulder. Uh, shoulder niya ay mababa kaysa doon sa isa. Ay, yung pala ganun yung <laughs> itsura ng kanyang tatay. Ha? Namana niya, pati yung paa, kumisan eh, na yung bang, kung ano itsura, kung anong degree, ilang degree yung luwang, <laughs> namamana pala yun. Kaya napakaganda na ating maalaman na mga bagay nito. Mag-ingat po tayo sapagkat ang bata ay mayroong minamana pala sa atin. Maging sa loob nang sinapupunan ng kanyang ina. Mayroon kasing napakagandang quotation ng isang child counselor ano ho, mm -hmm. ng kanyang sabi ay na yung kanyang sinabi Next to God, the mother's power for good is the strongest known on earth. My, next to God. Tingnan nyo kayo mga ina, ha? makapangyarihan kayo. Talagang next to God, ang influensya pala ng nanay. Ay. Napaka-laki, napaka- Very strong, oh. Very strong. The influence of a mother. My serious, ha? Huh? Isang uh, kaalaman, katotohanan na kung ako siguro ang isang nanay, ay mag-iisip talaga ako sapagkat mabigat pala ang responsibilidad, ha? Huh? Pagsasalita ko pa lang pala kahit na kung ay nai-influensyaan yun, yung akin dinadala. Mayroon pang ako narinig na kasabihan at na, nabasa ko sa isang uh, sulat ng isang dalubhasang mga marriage counselor na kung gusto mo ang isang bata ay magig lumaki ng disiplinado siya, Aha. magandang ugali, kailangan daw i-train yung mother 20 years, 21 years ahead. Wow. Ibig sabihin, before marriage, may 20, 21 years na ang preparedness ng babae. Ibig oh. sabihin lamang na yung babae, bago pang mag-asawa, mula nang maliit din siya, ay trainin din siya ng kanyang nanay. nanay. Uh -huh. Kaya Tingnan yun din yan. ang kanyang ipapamana sa anak niya. Eh, ang hirap ngayon, walang training na ganun eh. Mm -hmm. Ha? Kahit na pag-aten man lamang sa mga seminar, ayaw nilang mag-aten eh. Ha? Makinig sa ganito mga programa, eh, medyo ayaw eh. Di ba? O kaya yung mother, kailangan i-train niya yung kanyang anak, kaya na-train na yung kanyang sarili. Kaya i-train niya rin yung kanyang anak ha? para pag laki ng anak niya, ay katulad din sa kanya. Aha. Maganda na rin ang ipamana niya uli sa kanyang anak. Amen. Amen. Kaya may mga payo sa atin na upang ang nanay naman ay makapamuhay ng ayon sa magandang paraan, mayroon payo. Sa sa panahon na paglilihi, mayroon kanyang mga uh, adjustment mm -hmm. sa kanyang buhay. Una, ayon na yung una. Kasi sa paglilihi ay iba't iba ang naramdaman ng isang babae. Ano? Kaya ako minsan mapapansin nyo na ang isang babae na naglilihi ay medyo nag-iiba yung ugali niya. Kaya sa panahon na iyon, medyo tulungan ng ama na malayten yung load ng babae. Ayun. Kanya sa pagtrabaho niya, kailangan tulungan. Huwag na yung dating pinapabiyaan na lang na siya na lahat sa bahay. Ayun. Ngayon ay kailangan mayroon na rin tulong. Ayun. Sa paglalaba kaya, Pwede rin. Aha, mas, pagluluto? Mas, oo, sa lahat ng bagay. Paglinis ang bahay? Mm -hmm. Ayun. 
kinakailangan pala kasi dapat i-reduce, ha? I-reduce Bawasan. yung load. Bawasan para hindi stressful yung mother kapag kasi ay naglilihi. naglilihi. Lalong lalo na pag naglilihi pala. Sikapin din ng lalaki na i-reduce, ha? Bawasan yung load ng kanyang asawa. Mangyari ang asawa, may load eh. Oh my God. <laughs> may load sa tiyan. Eh di dagdagan mo pa, oh. kaya kailangan bawasan yung load sa labas. Oh, para mm-hmm. mabalanse. Eh. Mm-hmm. <laughs> Mayroon siyang load dito, ha? Kaya... Kaya yung load sa labas, kailangan medyo ma- bawas-bawasan. Bawasan. Mm-hmm. Uh, para mabalanse at huwag matumba. Mm-hmm. Uh, yan. Mga minamahal. Yan ang unang-una. Lesson, the labor of your wife. Ano po? I-reduce yung stressful na buhay ng ating mga asawa. Ikalawa ay ano yun? Yung supply ng bata sa Aha. pagkain. Yan. Mm-hmm. Yan. Yun na nga. Di ba nabangkit natin yung mga nakaraan nating pag-aaral tungkol sa nutritious food na kakainin Ayan. ng isang ina habang siya ay nagdadalang tao. Aha. Kaya Yun. sa ngayon, ang guide niya ay hindi lasa. Mm-hmm. Ha? Ang guide niya ay ano? Yung nutrients. Nutrients. Mm-hmm. Ito ba ay maganda para sa aking anak? Ganon. Sa mga buto ng bata. Ito yeah. ba ay pagkain na ito, magpapalakas sa buto ng aking anak. Oo. Brain. Ha? Mm-hmm. Uh, growth ng brain o kaya yung puso. Ha? May mga pagkain yan na matututunan natin na galing sa mga magagandang halaman na kung kainin ng ina ay maganda ang growth, development ng physical na kalagay ng bata sa loob. O, kaya napakaganda na mayroon tayong kaalaman dyan. At mayroon din ang mga pagkain na dapat i-avoid naman, ha? iwasan. Ano kaya yung mga pagkain na yun para magandang pakiramdam ng bata maging yung ina niya? Yung hilig natin sa ice cream? Oo. Oh. Hmm. Medyo siguro pwedeng i- ano muna natin yun. I- Bawas-bawasan hanggang mawala nga kung maari, mawala eh. Oh. Yung ice cream, napakatamis, yeah. napakalamig, no? mga malamig na pagkain. Yeah. Halo-halo kaya. Halo-halo kaya. <laughs> ha? Lahat daw ng ice cold. Ha? Ito kaya ay solid na pagkain. Ito kaya inumin ay dapat iwasan. Sobrang na... lamig ano? O, sobrang lamig yun. Kasi biro mo yun. Ha? Mainit yung kalagay ng bata doon kasi nandun siya sa loob ng cushion. Mm-hmm. Ah, nasa loob pa ng tiyan. Pagkatapos, oh, pagkatapos mabuhusan ng parang napakalamig na yelo. Ay, naku. Pakagiginawin. O, oh, giginawin. Mm-hmm. Ah, at hindi pakiramdam, hindi magandang pakiramdam mm-hmm. ng mata. Kaya, ang payo sa atin, avoid yung mga pagkain, inumin na nakapagbibigay ng pagkaginaw ha? ng nanay kaya o kaya ang kanyang anak. Ano? Mayroon pa rin. Ano pa yun? Mga pagkain na mga hindi, hindi nutritious pero nakaka-excite ba? Aha. Katulad, katulad ng mga hot foods. Hot foods? Mm. Mga ingredients na medyo matapang. Matapang. Yung mga condiments na matapang. O, manghang. Mga spices o oh, manghang. Manghang. Mm. Ano pa? Yung mga, mga pagkain na yung mataas ang mga katayin, mga bitchen, ano, mga, mga seasonings na mga masyadong yeah. matatapang. Hindi kaya ng bata yun, mga minamahal. Ah, napaka-sensitive pa ang kanila mga cells na didi-develop. Kaya kung magkamisan, magtataka kayo, eh bakit paglabas ng bata ay marami ng sakit? Marami na. Kung minsan may abnormalities pa na nakikita. Ang dahilan pala nito ay ang maling pagkain ng ina samantalang siya ay naglilihi. 
yung matapang na pagtempla ng pagkain. Masyadong mataas ba sa alat? Ano, sa alat? O, oh. Oh. kakain na nga ng mataas na nga yung nilagay ng asin, may sausawan pa na baguong. Oh, may patis Oba, pa. May patis pa. <laughs> Pinakbit pa. alat yun. <laughs> Kaya sobra na. No? Eh, hindi kaya ng bata yun. The, the fetus there is too young ha? na kanyang tanggapin ang mga bagay na yun. At sa halip na makatulong sa kanya, ay nagkakaroon ng dahilan upang nandun pa sa loob, mayroon ng diferensya. Kaya paglabas niya, lalo na kasi ma-expose na uli sa mga bakterya, ha? Mm-hmm. sa mga germs, ha? mga viruses, ay di ang immune system niya ay hindi sapat para labanan. Dahilan na rin sa maling lifestyle ng ina. O marami sa atin mga yung marurunong tungkol talaga sa pagkain Aha? na pinapayo talaga na kung maari iwasan yung mga pagkain na yung pinagmumula ng maraming sakit. Ano? Yung sobrang alat, sobrang tamis, sobrang anghang. Aha? Yun ay... Lahat ng mga sobra nga naman, <laughs> kailangan iwas-iwasan. Ano ba ang sakit ngayon na ang dahilan ay sobrang tamis? Ay di, diabetes. O yun, no. diabetes. Alam niyo sa mga bata ngayon, mayroon ang mga maliliit pa, may diabetes na. Nakapagtataka, hmm. mga minamahal. Maliliit pa, ano po, nadadiagnose na po na mayroong diabetes. Ha? Ang dahilan ay... Sa kinakain. Kinakain ng ina. Hmm. Ha? Ano yung sakit na nakukuha sa sobrang alat? Eh di, yung, ma- maafektuhan naman yung ating kidney. Oh, Oo, bato naman, uh-huh. mga minamahal. Ha? Mamaya-maya, alat dialysis na. naman. Uh-huh. Ha? Kaya, mga kaibigan, mag-ingat tayo. Responsibility natin yan. Ba't tayo magluluwal ng isang sanggol sa lupa na sakitin? Ha? Uh-huh. Di lang sin sa ating hindi pag-iingat. Huwag sana kung sakali man magkasakit ang ating mga anak. Huwag naman sana ang dahilan ay tayo. Ay eh, mangyari, bahal natin yung batang yan eh. Ha, mahal na mahal natin. Bakit natin siya iluluwal na mayroon na siyang minana na hindi maganda? Ha? Let us change our lifestyle. Ha? May mga babae ha? sa loob ng Biblia, na natala dyan na ang kanilang pag-iingat ng kanilang mga anak, doon pa. Mm-hmm. Ah, sino-sino sila? Mayroon kayong mabanggit sa lumang tipan? Mayroon isang bata doon sa Bible na oh. napakabait na bata na uh-huh. mula nung maliit pa siya ay makikita mo ang ugali ay kakaiba sa uh-huh. ibang bata. Yun ay anak ni Hana and Elkana. Oo, oh, mm-hmm. anak ni Elkana si Hana. Mm-hmm. Ah? Mangyari Yun na ba? Yun ay si Samuel. Ano ba yung utos ng Panginoon kay Hana? Iwasan, sabi niya, ang mga nakakalasing na mga inumin. Strong drink, mm-hmm. di ba? Ito yung sinabi sa kanya pagkatapos na bang nanganak? Eh bago pa, bago pa nga siya maglihi. Oh, bago pa maglihi, mayroon ng instruction? Sapagkat humingi siya ng bata, di ba? Humingi siya ng oh. anak. Oh, oh. Kaya nung humingi siya, sinabi na kaagad sa kanya ng Panginoon yung dapat na iwasan niya. Oh. Kung siya ay maglihi. Eh alam ninyo nung kanya sinunod, ang bunga ay ano ho. Isang na bata. batang malusog, mm-hmm. ha? Espiritual at saan siya naglingkod? Naglingkod siya sa sanctuaryo, wow. sa templo. Naglingkod sa templo mga minamahal. Tingnan niyo ang ibinunga kapag ka mula pa sa sinapupunan ng ina. Nandoon na ang tamang pangangalaga. Ano po? Disposisyon ng ina, pagkain ng ina, lifestyle ng ina, pagtulong din ng ama. Hoy, ang ganda ng ibinunga. Napakinabangan si Samuel ng bayan ng Panginoon sa matagal na panahon bilang profeta, di ba? Bilang profeta. Kaya mga minamahal, ito'y lahat na tala sa Biblia. Para mayroon tayong tunay tiyak na katunayan na ang ating pinag-aaralan ay talagang totoo na ayon sa kalooban ng Panginoon. Sino pa yung isa? 
Mayroon pa isang babae diyan sa Bible. Ang pangalan ay si Manoa. Manoa. Hmm. Sino naman ang anak niya? Ang anak niya ay yung pinaka the strongest man. Wow, the strongest man. Ang pangalan niya si Samson. Samson. Ano ho? At alam niyo si Samson ay sa kanyang lakas ay ginamit siya ng Panginoon upang palayain ng Israel sa pang-aalipin, pang-api ng mga Filistiyo. Di ba? Yan. Kaya, eh, yung instruction din dahil kay Manawa, eh, mula pa sa, ano? Mula pa sa sinapupunan. Sinapupunan. Di ba? Yan. Kaya makita nyo dito na ang, ang paglilihit talaga, eh, maraming mga binabawal na at maraming dapat gawin ng Ayun. isang ina Yan. para sa kabutihan ng kanyang anak. Mayroong dapat iwasan, mm-hmm. mayroong din dapat gawin. Ha? Mayroon mo naman sa bagong tipan eh. Sino yung sa bagong tipan? Yung pinsan ni Mary? Oo, oh, sino yun? Si Elizabeth. Oo. Oh, oh. Ang kanyang anak ay si John the Baptist. John the Baptist. Oh, hindi natin makalimutan si Juan Bautista. Ano po? Siya ang naging forerunner. Ha? Bago dumating ang Panginoong Yesus sa lupa. Ha? Bago siya isinilang. Ha? He prepared the way. He prepared the way. At mm-hmm. ang payo rin kay Elizabeth ha? sa pangangalaga sa kanyang anak na si Juan. Ha? Mm-hmm. Bago pa <laughs> maglihi. Kaya makikita natin kung, paano, kung gaano kahalaga yung paglilihi ng isang babae. Yeah. Mm-hmm. At ang isang uliran sa mga kababaihan na ganun din ang kanyang ginawa sa kanyang inuluwal na sanggol. Ay sino yon? Si Virgin Mary. Virgin Mary. Ha? A model for all women. Model for all women. Very simple woman. Napakasimple. Ano po? Ang buhay. Temperate siya sa kanyang kabuhayan. Kaya pinili siya ng Panginoon ha? upang ang kanyang bugtong na anak sa kanya mabu sa pamagitan ng Banala Espiritu, inalagaan niyan sa kanyang sinapupunan pa rin hanggang sa paglaki ni Jesus. She was under the care of a very responsible father, Joseph, and a very responsible mother, Mary. Virgin Mary. O oh, mga kaibigan, hindi natin mapawalang halaga ang early foundation ha, ng pag-train sa bata. To disciple a child first is disciple discipline the parents. Lalong-lalo na ang mother. Mother. Ano? Yan. Kaya mayroong payo sa atin ng pinakapantas na lalaki na nabuhay sa lupa. Sa Proverbs 22, verse 6, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mangyari, hmm. mayroong kasabihan eh. Na yung kasabihan na yun, maganda yun eh. It is easier to train a child than to repair a man. My, <laughs> ang ganda yung kuna. Salawi kayo nyo na. Hmm. It is easier to train a child than to repair. Mm-hmm. <laughs> Amen. Ha? Mas madali raw na turuan ang bata kaysa iritubar. <laughs> repair. Yung medyo... Isang tao. Yung malaki na. Malaki na. Mm-hmm. Ha? At ito palagi ihinintulad sa mga naguhubog na mga kahoy mm-hmm. kung saan nila gustong papuntahin They do it when the twig is still very young. Mangyari kapag ka binaluktot mo yan, pinilit mo sa isang lugar na dati hindi niya gawa, pero magulang na, mababali. mababali na. Mababali. Kaya, it is wise that at the start, beginning, dito pa, dito pa. Hmm? It is the easiest. Dito, dito. Sa tiyan. That is the best place the earliest place to train mm-hmm. a child, discipline the child. 
at mayroong isang napaka makapangyarihan na paraan ng pagtuturo sa bata. Halimbawa, lumapas na siya, ipinanganak siya, ano na yun naman? Ha? Pagkatapos ng uh, doon sa sinapupunan ng ina, nailuwal na, how will you now continue to train the child? Sa kasulatan, sabi sa Biblia, mayroon niyan sinasaad ating Panginoon kung paano natin itrain yung isang bata. Ano? How to make disciples. At ang halimbawa na, na binigay sa atin ng Panginoon ay mismo siya. Aha. Mm. Ang yung kanyang method. Sabi niya, follow me. Follow me. Mm-hmm. Oh, that's the key word. Yan ang susing salita, mga minamahala. No? Follow me. Tularan mo ako. ako. Ginawa muna ni Jesus pagkatapos ang sabi niya, tularan niyo ako. Kaya dapat ang isang magulang, isang ina o isang ama, ay ganun din ang sasabi nila sa kanila mga anak. Follow me. Follow me. No? Kaya dapat maganda silang example, mga model sila. Yeah. Hmm. Maging modelo. Ha? Modeling daw is the most effective, effective. and easiest way of training a child. Halimbawa, paghugas ng pinggan. Mm-hmm. Ha? Anong gagawin ng ina? Gagawin muna ng ina, ipakita niya sa bata, huhugas siya na nandyan ang bata ipakita kung papano. Yan. Paglalaba. Ganun din. Lahat yan, i-model. Mm-hmm. Ha? I-model niya. Yeah. Eh, halimbawa, pag-iwas sa mga masasamang bisyo. Dapat i-model. I-model ha? lahat. Yun. Eh, paano naman yung isang ama na ang sabi niya sa kanyang anak? Huwag ka manigarilyo, anak, ha? Masama yan. Eh, siya naninigarilyo. Paano yun? Confused yung bata. Sabi ng bata, sinabi niya, bawal. Bakit? Nakita ko naman siyang gumagamit. Kaya, Nalilito yung bata ngayon. Ay, ang sabi natin ka na yung bata ay may tendency siya sa evil. Kaya, madali niya ngayon sundin yung nakita niya. Oh. Esa yung sinabi sa kanya. Napakahirap hmm. na sumbatan ka ng anak mo. Ang sabi mo, tay, masama yan. Bakit ginagawa mo? Ha? Ano pang, ano pang ikakatwiran mo doon? Sabi mo, daddy, Masamang magsugal. Eh, bakit ka? Nagsusugal. At madaling manahin, alalahanin natin. Madaling alalahanin yung masama. Madaling alalahanin at gawin, oh. sundin, gayain yung ng masama. bata. Kasi may bend to evil ang ating likas. Kaya napakadali na gayain ng ating mga anak yan. Kaya kung gusto natin ng ating mga anak ay gagawa ng mabuti, i-model natin muna. I-model. Pagkatapos ay sabi natin, anak, follow me. Ha? Yan daw ay napakagandang uri ng pagtuturo sa bata. Huwag yung sinasabi nilang, do what I say and do not do what I do. Ay huwag yun. Ha? Masama yun. Yung bang, oh. Gawin mo ang sinasabi ko, pero huwag mong kayain yung ginagawa ko. Ay, mali yun. Hindi. Katulad po ganong isang araw, may bisita tayo, ano? Aha. mag-asawa. Yes. Kasama nila yung isa nilang anak. Ay, palibahas ay nasa bahay, sabi ko ang bata, ay sinubukan ko. Mangyari meron akong chocolate na binigay din sa akin. Okay. Pinalok ko rin sa bata. Oh. Sabi agad ng bata, ay, ayaw ko po yan. Masama yan. Aha. Sabi ko, napakabuti naman itong bata. In kaso, ito naman si ina, nung nakita niya, inagaw yung chocolate sa akin. At ang sabi, <laughs> ako na lang kakain. Natawa ako. Kasi sabi ko, ang sabi ng bata ay masama at tinuro sa kanya na masama. Ay ngayon, yung ina ay kinuha niya at para na lang daw sa kanya. Aha. Tapos sinabi niya doon sa anak niya, huwag kang kumain ito ha, masama sa iyo. Eh, nakakalito yung ganun, di ba? Nakakalito mm. yun. At mawawalan tuloy ang tiwana ng bata sa atin pag ganun. Ha? Hindi natin ginagawa yung ating itinuturo. Doon mm. naiinis ang bata. Galit siya doon. 
Yung bang sinabi mo, pagkatapos ikaw din na ang susuway? Ha? Lawmaker? Lawbreaker. Lawbreaker? Ay inis ang ba- Hindi lang sila, kung eh, wala lang silang kakayanan na manumbat sa atin. Eh. Takot yan eh. Ha? Pero sa totoo lang, ang kanila mga dibdib ay talaga naman bakit? Sabi nilang hindi ako dapat kumain ng chocolate. Bakit sila kumakain palagi ng chocolate? Kaya huwag. Let us model. Uh, anything that is good, model it to your children and then say what? Follow me. Follow me. Yeah. Meron pang katanungan. Ano? Uh-huh. Uh, naalaala kong na ang mga bata katulad ka ng ating sinabi ay namamana nga, di ba? Mm-hmm. Namamana nila. Kaya sabi natin, uh, may pinagmanahan. Okay. Ano kaya ang feeling ng isang ina pag nakita niya yung kanyang anak na ginagawi o ginagawa yung kanyang itinuro? Uh-huh. Mm. Kaya matutuwa kaya siya sa uh, result ng kanyang tinuro na ginagawa ng kanyang anak o kaya malulungkot siya. Aha. Mm. Depende sa kanyang tinuro, hindi oh, yeah. ba? Yan. Yeah. O kaya napakaganda na 'yung makita mo isang bata. Ba, talagang itong anak ko nagmana sa akin. Pero kung ano 'yung tinuro mo na maganda, makikita mo ngayon sa anak mo na ginagawa niya. Yeah. Eh, masaya-masaya ka, hindi ba? Ayun. Mm. Kaya napakaganda mga minamahal na tayo ay magmodelo ano po sa ating mga Anak, eh napagaganda na maging sa ating mga lifestyle ay magbago tayo. Katulad ba ng idleness? Mm-hmm. Ha? Alam niyo ang katamaran, sakit yan. Ha? Katam. Ah, katam eh. <laughs> katamaran. Ha? Sakit yan eh. Ha? Salot yan. Ha? Kung gusto mo maging masipag ang iyong anak, eh ano? Maging masipag ka rin. Maging masipag ka rin. Imodelo mo ang kasipagan. Huwag yung utos ng utos lang. Huwag yung utos ng utos lang. Kasi pala utos. Ha? Mm-hmm. Di maganda yun. Sumama ka sa anak mo. Ha? Halimbawa, gusto mo siyang mag-garden. Ha? Pangunahan mo ang gardening at sabihin mo, anak, halika. Mm-hmm. Tumulong ka sa akin. Ha? And then you guide him, guide her as you want. Perform it first po. Huwag yung palagi Pero dito. marami ngayon sa mga nanay, hindi ba, at sa kami sa mga tatay, yung naranasan nila yung hirap ng trabaho. Ah. Katapos ang kanilang isipan ay, ayaw kong iparana sa aking anak yun. Oh. Ano kaya, di ba, anong kasamaan nun? Ayaw nila patrabahoy na yung kanilang mga anak kasi sabi, ayaw kong maranasan yung anak ko ng naranasan ko rin. Aha, na mga minamahal, mayroon tayo mga naranasan na bagamat mahirap mm-hmm. ay napakagandang maranasan din ng ating mga anak. Katulad ba ng household work? Po, ay kinakailangan yan. Eh, maano man lang ng anak mo, hindi man lang marunong maglaba ng kanyang ano, suod, mm-hmm. ah, underwear kaya, ay eh, iaasan niya pang ipalaba sa iyo. Ay, wag naman. Wag. Turuan natin. Magluto. Maglinis ng bahay. Ayusin ang kanila mga locker. Yun ay para sa kabutihan ng anak niya. Para no? sa kabutihan anak niya. Ha? Wag yung uh, uh, papaano dun tayo sa ay, senyorita. Senyorito. Mm-hmm. Parang we take pride. Nagmamalaki pa tayo. <laughs> na yung ating anak walang alam gawin. Ha? Walang mm-hmm. trabahong alam para bang ipinagmamalaki pa natin ang haba ng kanyang kuko, wala nang ginawa kundi humarap sa salamin, magpaayos ng buhok, pa. may katulong pa. Ay, mga minamahal, hindi nyo mahalang nyo mga anak pag ganun. Kinakailangan ng bata lumalaki na mayroong karunungan mm-hmm. ha? sa mga household work. Ano po? Napaka-importante yun, ha? domestic work. Yeah. Mm-hmm. Teach them the dignity of labor. labor. There is dignity in labor. There is evil in idleness. Yung pagiging Saka, senyorito. Sa kabutihan din ng bata yun. Yeah. Pag siya ay may sariling tahanan, ha, 
alam niya yung trabaho niya. Eh, mahirap yung malaki na nga, mag-asawa na, hindi pa rin lang alam kahit na magsaing, magsaing. maglaba, <laughs> ay kawawa yung bata. Siya ang mahihirapan. Siya ang mahihirapan. Hindi hmm. niya alam ngayon. Ha? Yung magsasaing, sunog pa. Sunog ha? pa, hilaw oh, pa. Oo. Oh. <laughs> Eh, yo pa ang alam niya lang maglaga ng tubig. <laughs> Kaya wag naman na ganun na lang ano po, kundi turuan natin sila ng mga magagandang gawain sa loob ng tahanan at gamitin nila ang kanilang panahon. Ng... May kasamaan ba yung walang ginagawa? Ay, yan ang workshop <laughs> mm-hmm. ng kaaway, yung idle mind, ha? yung walang ginagawa nung palaging Ah, ah, CPA Ay, kung palagi na lang nasa libro ah, ah, CPA, CPA Ano yung CPA? Counting post always <laughs> Counting post always Stand by mm-hmm. ah, wag, no. Let us teach them to make use of their time ano po? Kaya maganda na sila ay ating maturuan ng pagtatrabaho Mga minamahal Narito muli ang aming iiwan na magandang aral sa ating lahat. Galing po sa banal na kasulatan ng Diyos. Na bago pa ang bata ay may luwal sa salibotang ito, simulan natin na disiplinahin. Turuan, disciple the child. Ha? At dapat ang unang madisiplina, madisciple, ay tayo na mga magulang. Tatay kaya, Lalong-lalo na ang ina, maging kontrolado ang kanyang buhay ng Panginoon. Maging sa kanyang lifestyle, mga gawi sa buhay, kontrolado ng Panginoon. At sasabihin ko sa inyo, walang lugi sa sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Lahat naman ay lugi kung hindi ka susunod. Lahat ay pakinabang. When we obey the Lord, all will be gained, but everything will be lost when we disregard the loss of God. Kapag kaating iniwasan, binaliwala, ang payo utos ng Panginoon, tayo rin ang mag-aani ng kabiguan. Kaya mga minamahal, tayo ay magpasalamat na mayroon tayong aral na katulad nito sa ating pagtatapos, yung kung ating ating maulo sa isang panalangin. Mahal naming Diyos, marami po salamat. Salamat po, O Diyos. Inasasaganan niyo po ang aming kaalaman patungkol sa aming mga responsibilidad, pangangalaga ng aming mga pamilya. Kami pala namang magulang ang mayroong mabigat na kapanagutan mula pa sa aming pagbigay ng buhay sa isang nilalang sa siyo napukunan ng kanyang ina. Panginoon, kayo po ang bukal ng buhay. Sa pamagitan ng pagkaisa ng dalawang puso, ginamit niyo po sila upang magluwal sila ng isang sangkong sa balat ng lupa ito. Subalit, Panginoon, sana naman madama ng bawat isa na kaakibat po sa aming marangal na gawain ito ay aming pagtupad din ng aming banal na responsibilidad. Turuan ang bata sa dapat niyang lakaran at kung siya'y lumaki, magbibigay ng luwalhati, hindi lang po sa kanyang mga kapwa-tao, kundi sa inyo. Salamat ho Diyos sa inyong basbas. Alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa programang ito. Sa muli, nais namin kayong anyayahan na inyo muli kaming subaybayan sa programang ito patungkol sa Buhay Familia, dito pa rin sa programang Salilim ng Ibanghelyo.
bringing hope the world over. Hope Channel. Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered five minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, this is ludicrous. Henry said, where's the contract? Let me sign it. Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got six members in his church. He says, you know what? This is ludicrous. This is ridiculous. This is crazy. Where am I going to get the money to pay for this? He says, I better go back and tell this guy I made a huge mistake. But then he stops midway and he says, but what if this door is being opened by God? Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check. By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I gonna do in five minutes? I mean, for those of you that do television, you know that five minutes on television, that's 100, 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first five minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, Some people tell me God is dead, but I know He is alive, because I just spoke to Him. That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the, the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart.
Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life to plant hope. There are multitudes of people around the world and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living word. Sometimes a simple pamphlet with the word. At other times, TV, radio, sometimes the word through a man but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord but the power of the word penetrated his heart and mind and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark. But now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs. This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on six continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel.